ho visto a Milano e non solo a Milano eh. uh, però l'ho visto a Milano uh, una donna bellissima una donna bellissima bendata però bellissima ritta poi mamma mia come era ritta bellissima bendata ma ritta uh, che stava lì in piedi davanti a un tempio marmoreo questa donna bellissima mamma mia ma era veramente bella bendata ritta però ritta uh, teneva mh, nelle mani allargate uh, nella mano sinistra brandiva una spada teneva una spada e con questa spada colpiva che so ora un barbone ora un diverso ora un precario ora un operaio ora una donna violentata ora un anziano ma per primo mh, sempre il carcerato uh, davanti a questa era bella bisogna dirlo era una donna bellissima bendata maritta maritta questa uh, donna bellissima uh, invece uh, nella l'altra mano teneva una bilancia uh, in una una spada e l'altra la bilancia e, e, e in questa bilancia venivano gettate delle monete d'oro da quella che viene chiamata comunemente la brava gente eh, eh, lei sorrideva e loro, questa brava gente, applaudiva a un certo punto, mi ricordo ho visto un ragazzino con un cappellino credo, credo fosse rosso rosso, rosso eh, scartare, di dribblare tutta questa folla che rivolgeva eh, il volto implorante al volto della donna bellissima, bendata, eritta, sempre più ritta. Um, scartò tutti questo ragazzino col capello rosso e strappò, strappò la benda alla donna bellissima e tutti poterono vedere, tutti, che questa donna bellissima sì, era bella, però gli occhi erano, erano, le sopracciglia erano arse come le sopracciglia bruciate, ne, le pupille erano ricoperte da un muco gelatinoso, schifoso. Era, penso che non ci vedesse, cieca e tutti poterono vedere che questa donna che probabilmente era la giustizia non aveva dei gambi e gli occhi poi non ci vedeva o vedeva solo però sicuramente sentiva il peso delle monete d'oro dall'altra parte nella bilancia e tutti capirono questo, ma capirono anche che, che, beh, questa società è ancora divisa in classi, sono diverse, ci sono, ci sono i cittadini di A, di B, di C, di D, di E, è un campionato, e tutti capirono che in questo campionato ai carcerati non era stata accettata l'iscrizione, poi ci sono anche quelli che sono in Champions League, a quelli ci si penserà dopo. Era una poesia di Spon River. Con la paura, la prima cosa che succede, e questi sono giorni di paura, la prima cosa che evapora è la memoria. Però partiamo da quello che rimane della memoria e riprendiamo da lì.